så tror jeg, at vi er ved at være klar nu. Jeg håber, I kan se lidt af programmet dernede. Uanset hvad, så velkommen til den mest ekstraordinære Aal-koncert nogensinde, vil jeg våge på at stå. Vi skal høre den helt bogstaveligt eventyrlige Edwin Henry Lemaire spille Aal. Og det på trods af, at han døde i 1934. Og indspillingerne, vi skal høre, er indspillet i Freiburg i Tyskland i 1913. Et år før Første Verdenskrig. Det er i sig selv ret ekstraordinært, når vi nu sidder her til koncert en mandag i november i 2020. Men Edwin Lemaire's liv og musikerskab er også i sig selv helt ekstraordinært og eventyrligt. Han blev født på den lille ø Isle of Wight, lige uden for Southampton, i det herrens år 1865, ind i en familie, hvor alle var organister. Faren var organist i den lokale bykirke, og farens fem brødre var også organister. Og farens, eller Lemaires far, far var også organist, så det lå ligesom i kortene, at Lemaire også skulle spille ord. Tænk, hvis han bebudede, at han ville være softwareingeniør eller key account manager. No way. Han skulle være organist, selvfølgelig. Lemaire gjorde lynhurtigt karriere, og allerede inden han var fyldt 20, så prydede hans navn alle de londonske aviser hver eneste dag hen over en sommer. Som sådan. Han blev ret hurtigt en offentlig person på linje med vortids filmstjerner og influencer, er det ikke det, det hedder i dag? Vi skal derfor forestille os en verden, hvor han var så kendt, at hans på en eller anden måde var minimands eje, han var allemands eje, alle kendte ham simpelthen. Og all musik, og især de bedste organister i England og USA, var i det store hele datidens svar på vortids popmusikere og rockmusikere. Så når vi tænker på de her store koncerter med mange mennesker til pop- og rock-koncerter, så tænker datidens folk simpelthen på ordentlige koncerter. Og mange vil sikkert bare sige noget mere. Det vil sige, vi skal, når vi nu skal lytte på ham, skal vi huske på, at når han satte sig ved året, så var der imellem 5.000 og 6.000 mennesker til koncert hver gang. Og tit og ofte, så var jeg selvfølgelig hans koncerter udsolgte, men tit og ofte mødte folk også bare op, bare for, uden at have en billet, bare for at stå uden for døren og lytte ind i salen også. Øhm, hans liv er virkelig sådan, som taget ud af en Hollywood-film, hvilket jeg vender lidt tilbage til. Og det passer også med, at han simpelthen døde i Hollywood, eller i retter i Beverly Hills døde han. Mere om det senere. Øh, han skriver for eksempel også, at den eneste grund til, at han ikke var ombord på Titanic, altså I ved Titanic, var fordi, at deres bagagedreng sov over sig, og han nåede ikke færgen. Han altså, gjorde nok meget godt. Han krydsede Atlanta havde 55 gange, jeg tror jeg skal 51, han krydsede Atlanta 55 gange, og husk, det tog over en uge hver gang. Og han krydsede Stillehavet fire gange til og fra Australien og New Zealand. Han fik hele sit liv udbasoneret i tabloidpressen. For eksempel så opdagede han, at han var blevet skilt fra sin kone nummer to, ved at de londonske avisdrenge til stod og råbte ud i gaderne. Hvad giver det? Og hans honorar var eksorbitante. Han, da han var ansat til at spille til verdensudstillingen i San Francisco i 1915, så fik han 10.000 dollars for at arbejde i tre måneder, hvor den normale årsløn var 750 dollars. Så derfor, nu læn jeg tilbage, eller retter ret jer op i sædet, eller hvad I nu vil, og så skal I simpelthen høre nu Edwin Lemaire, alle tiders største og mest berømte organisme overhovedet.
så, så er vi ligesom i gang nu. Le Maire var i høj grad kendt for sine orkestertranskriptioner, som vi hørte en af her. Men hans greb om standard repertoireet var også i særdeles høj kurs. Og derfor skal vi nu høre Marche Funebre et Jean Serafik af Alexander Guillemont. Le Maire han kendte Alexander Guillemont personligt og titulerede ham som sin ven. Hvorfor de værker, som Le Maire har skrevet til og tilegnet til Guillemont, netop bærer dedikationen To my friend, Monsieur Alexander Guillemont.
Tak skal I have, eller tak til Nomeo. Til jer organister dernede kan jeg afsløre, at han spiller hele arpeggiofiguren i én hånd. I stedet for i begge hænder, som der er sådan noteret. Øhm, som nævnt, så strømmede folk til Nomeos koncerter i en sådan grad, jo, at folk stod og ventede uden for dørene til koncertsalen. Og nogle gange var publikum så indet på at komme ind i koncertsalen, selvom vi ikke havde billet, at der simpelthen blev så meget tumult, at Lomaer var nødt til at holde lange pauser imellem hvert stykke, så salens publikum kunne blive ryddet simpelthen, og der kunne komme nye folk ind. Så forestil jer, mine kære organistkollegaer, jeg ved, der sidder dernede, at til jeres koncerter I måtte holde pause mellem hvert stykke, for at du kom et helt nyt publikum ind i salen. Det er må ikke noget. Et af Lomaer's signaturværker til koncerter var hans transkription og ikke mindst udførelse af Saint-Saëns Dans Macabre, og heldigvis så indspillede han også den på en, en overrolle, som vi skal høre her. Så altså spænd øh, cykelhjelmen og tage hvidskinnen på, for det her det bliver vildt.
at skulle frem og nogle steder en bandit. Le Maire var simpelthen verdens mest berømte og kendte organist i sin tid, og derfor så tilegnede mange af hans venner og kollegaer værker til ham. Langt over 50 gående mod de 100 værker. Og Bernard Johnson, som det næste værk er skrevet af, han, er just, han var just en god ven fra London, hvilket igen dedikationen bærer tydeligt præg af, kan man sige. Composed and dedicated to my friend. Det lyder måske, når I lige hører det, som sådan et ubetydeligt stykke salonmusik, men sådan var det ikke på Lemaires tid, hvor forskellen imellem sådan fin og lavkultur simpelthen ikke fandtes på samme måde, som vi har det i dag. Så Lemaire han spiller det her, den her lille elfentant her med stor overbevisning og hæver det faktisk op til at blive et skønt lille karakterstykke. Lemaire var, eller er, man kan sige, en formidabel improvisator. Han var en af de her sådan, trælse typer, der på grund af en improvisation kunne spille en melodi i højre hånd, en anden melodi i venstre hånd, og en, melodi, en anden melodi, en tredje melodi i fødderne, en af de her trælse typer. Du ved, det svarer til at føre tre samtaler med sig selv på samme tid. Og derfor så improviserede Lemaire også altid til sine koncerter. Normalt kutyme til hans koncerter var, at publikum kunne lægge et forslag til en melodi, en hat, i løbet af pausen. Enten i form af en titelbar eller et lille nådefragment, husk op, den kunne, dengang kunne folk noder. Og så ville Lemaire så efter pausen, eller før improvisationen, 
under stor morskab og opmærksomhed træk de forskellige melodier op af handen, og så når publikum og ham så kunne blive enige om, hvad han skulle improvisere over, så gjorde han det. Og heldigvis så improviserede, øh, improviserede han også for de her overrutter og indspillede tre eller fire af dem. Øhm, Værket, hvis vi kan se i programmet i dag, det, der står noget om, at det er for rørklokker og harper, som et hvert år med respekt for sig selv jo selvfølgelig har. Det har det gode skib her i symfonisk sal desværre ikke, men jeg har prøvet at få sådan nogle forskellige rørklokke og harpeeffekter frem i den. Han begynder helt efter bogen med at præsentere den lille melodistum, der skal danne basis på improvisationen, og så går han ellers i gang.
han er næsten, han stikker af for mig hver gang. Wagner og Lemaire hænger ud adskilligt sammen. Han har lavet talrige transkriptioner for året af Wagners musik, som er nok det, han er mest kendt for, hvis han overhovedet er kendt. Og spillet det hele livet igennem. Og som den første nogensinde uden for Bayreuth, fik han lov af Cosima Wagner selv lov til at opføre første akt af Parsifal i sin kirke i London. Cosima havde dog lige udsendt sin chefdirigent til fra Bayreuth, Felix Model, som spion for at sikre sig, at alt gik som det skulle. Og Felix Model han havde efterfølgende ikke andet end rosende ord. Og opførelsen må have været så succesfuld, at det hurtigt skabte præsident, fordi det hurtigt skabte præsidens for opførelser af Parsifal uden for Bayreuth, som hurtigt kom på plakaten både i Covent Garden og i Metropolitan i, i, altså i London og i New York, og Metropolitan i New York. Lemay han indspillede heldigvis en del af sine Wagner-transkriptioner, hvor vi nu skal høre en formidabel udgave af Sigfrids Sørgemarsch fra Götterdemmer.
et sidste stykke, så vil jeg sige ja, mange tak for det her. Det er også et stort øjeblik for mig. Jeg har beskæftiget mig og kendt mig med i snart 10-15 år eller sådan noget lignende. Og jeg har kendt indspillingerne også, men det her med at skulle stå og være en så assistent for ham herinde, det er jo helt absurd på mange måder for mig i hvert fald. Så, ja. Der skal også byde en stor tak til Museet for Mekanisk Musik i Sefen i Schweiz, der har været så utrolig eventlig at låne os de her sådan, indspilninger. Det er dem, der digitaliserede dem i sin tid. De har alle rullerne dernede. Så skal der også byde en stor tak til Wayne Siegel, der har hjulpet mig med at få det hele tilpasset her til Aarhus. Det har været en uvurderlig hjælp. Jeg kunne gøre det uden, kan man sige. Så tusind tak til både museet i Schweiz og til Wayne. Men det sidste stykke, jo. Lige så højt som det mere, han fløj, lige så langt er der jo også at falde, som man jo siger, og falde, det gjorde han bestemt. Lemaire, han levede jo på alle måder i en brydningstid, tænk på mellemkrigstidens Europa. Og han nåede derfor det underlige og selsomme fænomen at gå af mode. Folk gad ikke at høre ham spille ovl mere, og folk fandt hans stil og hans ovlspil gammeldags og næsten forlorent. Han nåede dog at tjene bot med penge, som jeg allerede nævnte i starten. Og så da han trak sig tilbage, så troede han, at han skulle leve godt resten af sit liv, men så krækkede hele finansverdenen jo i 29, og det med, at han tabte alt. Så han døde ludfattig og skrev ud af historien som en dinosaurus i Beverly Hills. Og de pågældende ovlruller her er først for alvor blevet opdaget i 2000'erne. Det er helt ufatteligt, at verdens mest berømte og historiens mest berømte organist kunne blive glemt på den måde, som han er, han er blevet glemt. Men så er det godt, at vi kan genopleve ham her, og genopleve ham her i en stund her i symfonisk sal. Og det skal vi nemlig også gøre med det sidste stykke, en af, endnu en af hans War Horses. Overturen til mestersangerne også af Wagner. God fornøjelse og tak.